ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பா இது சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்ற சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் எஸ் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்ஸான விஷயங்கள் நான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் இல்லையா இந்த எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டில் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருக்கோம் இது வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஸ்லிட் லெட் மீ சேஞ்ச் த கலர் எஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்லிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்லிட் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஸ்மால் டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லிட்டுக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரெஞ்சஸ்க்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ரெஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ்ஸு ஸோ அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தெரியும் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸு ரைட் அப்போ நமக்கு இந்த டின்றது ஸ்மால் டின்றது ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு கேபிட்டல் டின்றது ஸ்லிட்டுக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ஒய் இல்லை எக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஃப்ரெஞ்சஸ்க்கும் உங்க நமக்கு எந்த ஃப்ரெஞ்சஸ் தேவையோ அந்த அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் வித் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ரிமம்பர் ஆங்குலர் வித் இங்கேயும் அதே தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ அதுவும் ஆங்குலர் வித் தான் நமக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் போறச்சு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்தாச்சுங்க ஸோ முதல் விஷயம் என்ன நம்ம வந்து சொல்யூஷன் எழுதிட்டு கிவன் டேட்டாவை எழுத பழகிக்கணும் இந்த எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த ஸ்லிட் ஆர் செப்பரேட் ஸ்லிட் அப்போ என்னது ஸ்மால் டிங்க அப்போ ஸ்மால் டி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ எயிட் எம்எம் ஸோ டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன கேபிட்டல் டி அண்ட் அது என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ப்பா அடுத்து என்னது த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் ஃப்ரெஞ்சஸ் அண்ட் த ஃபோர்த் பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் ஃபோர்த் அப்போ இட் ஷோஸ் தட் என் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அண்ட் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னதுங்க எக்ஸு அது என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ டென்த் த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் மீட்டராக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க டிட்டர்மைண்ட் த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் அப்போ லேம்டா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ வி ஹாவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலாமா எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் லேம்டா கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி அப்படின்றது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா சரிங்களா ரைட் அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன தேவை எக்ஸு கொடுத்தாச்சு என்ன கொடுத்தாச்சு டி கொடுத்தாச்சு டி ஸ்மால் டியும் கேபிட்டல் டியும் கொடுத்தாச்சு நமக்கு என்ன கேட்குறோம் வேவ் லென்த் அப்போ தேர் ஃபோர் லேம்டா அப்படின்றது என்ன எக்ஸ் ஸ்மால் டி என் கேபிட்டல் டி அவ்வளோ தான் இப்போ அந்த வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க நமக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு எக்ஸுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸுடைய வேல்யூ என்னதுங்க எக்ஸுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டென்த் த பவர் மைனஸ் டூ ஸ்மால் டியோடைய வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் டூ எயிட் டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா மில்லி மீட்டர் இல்லையா மைனஸ் த்ரீ தென் டிவைடட் பை ஃபோர் என்ன வந்து ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்மால் டி பார்த்திங் சாரி கேபிட்டல் டி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த இடத்துலையும் ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இது என்ன ஆகிடும் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்னு மாறிடும் சரியா அப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிக்கலாமே ரைட் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் இல்லையா அப்போது இது வந்து இது வந்து அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து லெட் மீ அகெயின் மல்டிப்ளை பை டென்னு அண்ட் இங்கேயும் அகெயின் டிவைட் பை டென்னு அப்போ இது என்ன ஆகிடும் இது வந்து
இந்த இது இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்போ நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீயும் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ வந்து தான் அப்போ எனக்கு பார் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இது எல்லாமே என்னது இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் கரெக்டாக மைனஸ் செவன் லேம்டாவா அப்போது மீட்டர் அப்போ லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் சாரி மைனஸ் செவன் மீட்டர் அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் இதோட நிறுத்தினாவே கரெக்டு தான் நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி சொன்னாலும் சரி தான் இப்படி சொன்னாலும் சரி தான் நீங்கள் எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதும் எங்க சார் டபுள் ஸ்லிட்டர் அண்ட் அதே மாதிரி ஆங்குலர் வித் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீட்டா ஆங்குலர் வித் அப்படின்றத நம்ம தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளமும் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அதாவது லேம்டா பை ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வி வில் டிஸ்கஸ் தட் இன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்